¿existen ciertos lugares con energías tan negativas que pueden llevar a personas sin trastornos psicológicos a suicidarse? ¿Todos? Conocemos alguno de estos parajes, como por ejemplo Okinahara en Japón. Pero no es el único. Voy a narrarte la historia del hospital ya hoy abandonado, más tétrico y con el índice de muertes más altas por causas no naturales de España. Quédate y conoce la verdad sobre el hospital del tórax. El 8 de junio de 1952 se inauguró oficialmente en Tarrasa, población a unos 20 kilómetros de Barcelona, el hospital del tórax. Estaba concebido como el mayor hospital de Europa en el tratamiento contra la tuberculosis o la también llamada peste blanca. En principio atendían a los enfermos un equipo reducido de enfermeras, hasta que finalmente en el año 1954 se unieron 25 monjas carmelitas. La carga de trabajo era agotadora, algo que sobrepasaba los límites humanos. Entre enfermeras y monjas había un total de 50 personas y ellas tenían que atender a más de mil enfermos las 24 horas del día. Por lo tanto, la mortalidad era altísima. Estas monjas estuvieron ofreciendo su servicio durante más de 20 años, abandonándolo en 1973, y su lugar lo ocuparon las alumnas de la Escuela de Enfermería, sin titulación ni experiencia suficiente para tratar a estos enfermos. Después de abandonar las monjas el hospital, la situación era tan mala que las estudiantes de enfermería tuvieron que montar una granja de cerdos junto al edificio para así conseguir dar de comer a los enfermos. Pero la zona más tétrica, oscura, tenebrosa y aterradora era el jardín que daba la parte trasera del hospital, al que los enfermos y el personal apodaron como la jungla. Ese nombre no fue puesto al azar. Un gran número de enfermos se subía a la novena planta del edificio y desde ahí saltaban al vacío. Hubo meses tan difíciles que llegaron a suicidarse hasta 21 personas en menos de 7 días. Los enfermos escuchaban como los cuerpos de los que saltaban golpeaban el suelo al caer y sus gritos de dolor les taladraban la cabeza. Esto afectaba psicológicamente a muchos de ellos. Y lo peor de todo es que debido a su enfermedad Tenían que estar ingresados más de 18 meses. Y pensando día tras día y semana tras semana si él mismo sería el siguiente en abandonarse al vacío. Muchos de los enfermos relataban que en las noches más frías recibían la visita de los espíritus errantes de los que se habían suicidado incitándoles a seguir el mismo camino. No solo los tuberculosos eran testigos de dichas apariciones, también mucho del personal que en ese momento trabajaba en el lugar citaba encuentros que aún a día de hoy les siguen poniendo la piel de gallina. Pensad por un momento que a muchos de estos enfermos, con la carga tan exagerada de trabajo que tenían y con la enfermedad muy avanzada, automáticamente se les daba por desahuciados. Y estos, para no seguir sufriendo los intensos dolores y el desgaste de la propia enfermedad, no veían más salida que subir a la citada novena planta y abandonar sus vidas a la suerte de caer y obtener una muerte rápida. Aunque como hemos visto, no todos lo conseguían. Hoy día, aún, da miedo andar por los largos pasillos y oscuras habitaciones abandonadas del recinto. Recinto que se ha transformado en estudio para muchas películas de fama mundial, como por ejemplo Ouija, Frágiles, Rec 2 o Mamá. No sabemos si son energías negativas acumuladas, desesperación que hace enloquecer al más cuerdo o simplemente un fuerte deseo por dejar de sufrir lo que induce en lugares como este a que muchas personas tomen la determinación de acabar con sus vidas. Pero hay algo que es inherente al ser humano y es el instinto de conservación y supervivencia. ¿Qué sentimiento puede atravesar la mente de alguien para anularla y hacerlo capaz de saltar al vacío? aún más sabiendo que muchos antes que él no consiguieron su objetivo y se marcharon de este mundo sufriendo en la oscuridad de la jungla. Son Triunards. Buenas noches.